ரஹ்மானுரஹீம்ஹம்துலில்லாஹிஸ்தாஃபிரஃபுஅனுமினிபிஹிவனதவக்கலுஅலைஹிவனஊதுபில்லாஹிமின்சுரூரியன்ஃ
போதுமாறு நமக்கு பணிக்கப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையிலே குகைவாசிகள் வரலாற்றை சொல்லக்கூடிய சூறா ககப்புடைய சூறாக்களை நீங்கள் மனதும் செய்து கொள்ளுங்கள் இன்னொரு வழி இருக்கிறது ஆனா எல்லாருக்கும் சாத்தியம் அல்ல உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமானால் மக்காவுக்கும் மதினாவுக்கும் சென்று விடுங்கள் அதுலயும் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது மக்காவுக்கும் மதினாவுக்கும் சென்றாலும் கூட முனாபிக்கியங்களால் அங்கு இருக்க முடியாது இன்னும் நம்முடைய அன்றாட தொழுகைகளில் நாம் பிரார்த்தனை புரிகின்றோம் அல்லாஹும் இனி அவுதுபிக்க மின் அதாபி அல் நார் நெருப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு தருகிறோம் அதாப் அல் கபிர் கபிரில் இருந்து பாதுகாப்பு தருகின்றோம் கபருடைய அதாவில் இருந்து வாழ்க்கை மரணத்துடைய அதாவில் இருந்து பாதுகாப்பு தருகின்றோம் அல் மசீகு தஜால் தஜாலுடைய தீங்கிலிருந்தும் பாதுகாப்பு தருகின்றோம் இப்படியாக தினந்தோறும் தஜ்ஜாலிடம் இருந்து நாம் பாதுகாப்பு தேடக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம் அதே போல தஜ்ஜாலுடைய சித்ரா நேரடியாக நம்மை தாக்கும் போது அதனை எதிர்க்காமல் இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கு நம்ம சிலர் இருக்கிறார்கள் நம்ம தஜ்ஜால் வந்தா ஒற்று நமக்கு அதை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது தஜ்ஜாலை பற்றி மக்களிடத்தில் சொல்ல வேண்டாம் தஜ்ஜாலை எதிர்ப்பதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம் என்று எல்லாம் நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் வறுமை நாள் வரைக்கும் ஈசா அலிஸ்லாம் வரக்கூடிய முதல் நாள் வரைக்கும் தஜ்ஜாலை எதிர்ப்பதற்காக முஸ்லீம்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அணியாக திரள்வார்கள் சொல்லுவாங்க தஜ்ஜாலை எதிர்க்காமல் இருக்க நமக்கு என்ன நேர்ந்தது நாம் வந்து தஜ்ஜாலை எடுத்து சண்டை விடுவோம் அல்லா நமக்கு வாக்களிப்பை பெற்றுக் கொள்வோம் என்ற அடிப்படையிலே அவர்கள் தஜ்ஜாலை எதிர்ப்பதற்கு தயாராக போதுதான் ஆயத்தமாக போதுதான் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அடுத்த நாள் காலையிலே வந்து அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்வார்கள் அதே போல தஜ்ஜாலிடமிருந்து நாம் தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் ஜாகியாவோடு நாம் எந்த விடத்திலும் சமரசம் செய்து விடக்கூடாது நாம் அதிகமா நம்ம மக்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வார்த்தை குறிப்பாக ஆலிம்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய தலைவர்கள் சமுதாய பிரமுகர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை தக்கும் தீனுக்கும் வலிய தீன் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய மார்க்கம் நமக்கு நம்ம மார்க்கம் அவங்க எது செஞ்சாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை என்று அந்த வசனம் எதுக்கு இறக்கப்பட்டதோ அதற்கு நேர் மாற்றமான விளக்கங்களை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அந்த மக்களிடத்தில் தௌஹீனை சொன்ன போது அந்த மக்கள் தாங்கள் வணங்கக்கூடிய சிலைகளை நீங்க ஒரு நாள் வணங்குங்க நீங்க வணங்க அல்லாவ நாங்க வணங்குறோம் என்று சொன்ன போது அல்லா அதை எல்லாம் மறுத்து உங்கள் மார்க்கம் உங்களுக்கு எங்கள் மார்க்கம் எங்களுக்கு என்று வெட்டென்று துண்டன் துண்டு ரெண்டாக சமரசமின்றி பேசிய வசனத்தை நாம் சுத்த சமரச சன்மார்க்கத்தினுடைய வசனமாக மாற்றிக்கொண்டு விட்டோம் ஆனால் ஹாக்கிமிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸிலே முகமது சுல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அவனுடைய கண்களுக்கு இடையிலே காஃபி என்ற சொல் எழுதப்பட்டிருக்கும் அதை ஒரு இறை நம்பிக்கையாளரால் படிக்க முடியும் அப்படி நீங்கள் படிக்க நேர்ந்தால் அவனுடைய முகத்தில் எச்சிலை துப்புங்கள் கஹப்புடைய வசனங்களை ஓதுங்கள் இதை சொல்லக்குள்ள நமக்கு ஒரு சின்ன பயம் வரும் தஜ்ஜால் அவ்வளவு பயங்கரமானவனாச்ச ஒருவேளை நம்மை கொன்று விட்டால் என்ன செய்வது கொன்று விட்டால் ஏன்னா தஜ்ஜாலால் ஒரே ஒரு மனிதனை தான் கொல்ல முடியும் அந்த கொல்லப்படக்கூடிய மனிதர் ஷகீதுகளில் மிகச்சிறந்தவர் என்பதாக முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூறி காட்டுகிறார்கள் ஷகீதிலே மிகச்சிறந்தவரால் நமக்கு பெரிய சந்தோஷம் வேற ஒன்றுமே இருக்க முடியாது அதே போல ஈமானிலே நம் இஸ்திக்காமத்தாக நிலை குலையாமல் நிலை குலையாத நெஞ்சுரம் மிக்க ஈமானோடு விளங்க வேண்டும் சொல்லுவாங்கல்ல ஈட்டியின் முனையில் நிறுத்தினாலும் ஈமானை இழக்க மாட்டோம் என்று சொல்வதை போல நிலை குலையா தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் யார் அல்லாஹ் எங்கள் இறைவு என்று கூறுகிறார்களோ அதிலே நிலைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் மீது தஜ்ஜால ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது இது அகமதுல பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் மேலும் தஜ்ஜால் எப்படி இறந்து போவான் அதையும் நம்ம ஹதீஸ்கள்ல பார்க்கிறோம் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முஸ்லீம்கள் எல்லாம் மகதி அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய தலைமையில தொழுகைக்காக தயாராக நிற்பார்கள் பஜ்ருடைய சுபகுடைய தொழுகைக்காக அப்போது ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் டமாஸ்கஸுக்கு கிழக்கே உள்ள வெள்ளை மினாரா பள்ளியிலே இரண்டு மலக்குகள் மீது கைவைத்தவர்களாக இறங்குவார்கள் 
அப்போது மஹதி அலை இஸ்லாம் அவர்கள் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை இமாமத் செய்ய சொல்லுவார்கள் என தராதரத்தின் அடிப்படையிலே அவர் நபி அந்தஸ்தில் உயர்வானவர் என்ற காரணத்தினால் ஆனால் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இக்காமத் உமங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே நீங்கள் தொழுகையை நடத்துங்கள் என்று கூறிவிட்டு ஒரு நபி முகமது சல்லா உழைத்த உம்மத்திலே பிறந்த ஒரு மனிதரின் பின்னால் தொழுவார்கள் இது இந்த உம்மத்துக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரும் பேரு என்பதை நாம் நினைவு வைத்திருக்க வேண்டும் இப்படியாக அந்த தொழுகை நடந்து முடிந்த பிறகு ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் கதவை திறங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் கதவு திறக்கப்படும் வெளியே எழுபது நகரம் யூதர்கள் தஜாலுடைய தலைமையிலே பச்சை சால்வையை போர்த்திக் கொண்டு வாலோடு காத்திருப்பார்கள் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து தஜ்ஜால் தண்ணீரில் உப்பு கரைவதை போல கரைந்தோடுவான் அவன் பின்னாலே சிரியாவிலிருந்து அவன் பின்னாலே துரத்தி சென்று பாலஸ்தீனத்திலே இருக்கக்கூடிய கேட் ஆஃப் லூத் என்ற இடத்திலே ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய ஈட்டியாலே அவனை கொள்வார்கள் அவனை கொன்றுவிட்டு அந்த ரத்தத்தை காட்டுவார்கள் இந்த கேட் ஆஃப் லூத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இடத்திலே இன்றைக்கு இஸ்ரேலுடைய ராணுவ தளம் இருக்கிறது என்பது நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த சமயத்திலே அது கற்கத்து என்று சொல்லப்படக்கூடிய மரத்தை தவிர அதனால் தானோ இன்னவோ தெரியவில்லை பாலஸ்தீனத்தில் இன்றைக்கு இஸ்ரேலர்கள் அந்த மரத்தை தான் அதிகமாக வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அது கற்கத்து என்று சொல்லப்படக்கூடிய மரத்தை தவிர மீதம் உள்ள அனைத்து மரங்களும் பறவை கற்களும் பேசும் என் பின்னால் ஒரு யூதன் ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்றான் அந்த நாள் வரும் வரை மறுமை நாள் வராது என்று முகமது சுரல்லா ஒளி சமர்கள் தெல்ல தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார்கள் மேலும் முகமது சுரல்லா ஒளி சமர்கள் மதினாவாசிகளை எப்போதுமே சிராகித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக பனு தமிழ் கூட்டத்தினாலை பற்றி சொல்லும் போது தஜ்ஜாலுக்கு எதிரான கடுமையானவர்களாக நீங்கள் படு தமிழ் கூட்டத்தினரை காண்பீர்கள் என்பதாக அல்லாவுடைய தூதர் சரல்லா உலை சிலமோர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அதனால் தான் நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த மதினாவில் தஜ்ஜால் உள்ளே நுழைய முற்படும் போது மலக்கு அவனை தடுத்து நிறுத்துவார்கள் அவன் வெளியே வந்து டென்ட் போட்டு உட்கார்ந்திருப்பான் அப்ப என்ன பண்ண மதினா மூன்று பேரும் மதினா குழுக்கப்படும் மதினாவில் உள்ள முனாபிக்கின்கள் நைவஞ்சர்கள் தூக்கி எறியப்படுவார்கள் சுத்தமானவங்க மட்டும் தான் என்ன இருப்பாங்க தூய்மையானவர்கள் மட்டும்தான் பரிசுத்தமானவர்கள் மட்டும்தான் மதினாவிலே இருப்பார்கள் இப்படியாக தஜ்ஜாலுடைய வருகை தஜ்ஜாலுடைய அடையாளங்கள் தஜ்ஜாலுடைய வருகைக்கு முன்னால் அவனை வரவேற்பதற்காக இன்றைக்கு நடந்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது நமக்கு நிறைய படிப்பினைகள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் கூட ஒரு முக்கியமான படிப்பினை சொல்லி காட்ட ஆசைப்படுகின்றேன் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லா சொன்னார்கள் தஜ்ஜாலை விட நான் அதிகம் இந்த சமுதாயத்திலே பயப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கின்றது சுபகான் அல்லா அதாவது தஜ்ஜால் தான் ஆதமலை சமூக பிறந்ததிலிருந்து கியாமத்து நாள் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சித்தனாக்களிலே சித்தனாக்களிலே மிகப்பெரிய சித்தனா என்பதாக முகமது சலாலிகம் சொல்லி இருக்கும் போது அதே அரசு சலாலிகம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் தஜ்ஜாலை விட அதிகம் நான் பயப்படுகிறேன் எதற்கு என்று கேட்டால் ரிபா என்று சொல்லப்படக்கூடிய மறைவான சிற்கை பற்றி அல்லாவுடைய தூதர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் பிறருக்கு காட்டுவதற்காக செய்யப்படக்கூடிய நற்செயல்களை பிறருடைய முகஸ்துதிக்காக செய்யப்படக்கூடிய நற்செயல்களை முகமது சல்லா உடைய சமூகர்கள் தஜ்ஜாலை விட கொடுமையான தீமையாக சொல்லி காட்டினார்கள் மேலும் சொன்னார்கள் தஜ்ஜாலை விட நான் அதிகம் சிலருக்கு பயப்படுகிறேன் அவர்கள் யார் என்றால் வழிகெடுக்கக்கூடிய தீய ஆலிம்கள் அல்லது தீய தலைவர்கள் ஒரு சைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனி மனிதனை வழிகெடுப்பதை விட ஒரு ஆளுமை ஒரு தலைவரை ஒரு சமூக பிரமுகரை வழிகெடுத்தால் அதன் மூலம் எண்ணற்ற நபர்களை வழிகெடுக்க முடியும் எனவே அவர்கள் மிக ஆபத்தானவர்கள் என்பதாக முகமது சுல்லால் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அதனால் தானோ என்னவோ ஷேகுல் இமாம் 
இப்னு தைமியா ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்லும்போது சொன்னார்கள் மன்னருடைய அரசவையிலே காத்து கிடக்கும் ஒரு ஆலிமிடத்திலே பத்துவாவை வாங்காதீர்கள் அதாவது சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கார்பரேட் ஆலிம் ஒரு அரசவை ஆலிங்களிடத்திலே பத்துவாக்களை தேடாதீர்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு சிஸ்டத்தை ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்டை நம்பி இருக்கக்கூடியவர்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தால் உண்மையான புகஹாக்கள் உண்மையான இமாம்கள் சத்தியம் இது என்று தெரிந்தால் அரசை எதிர்த்து போராடக்கூடியவர்களாக அதற்காக தங்களை வருத்திக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக அதற்காக சிறையிலே தங்களுடைய உயிரை இழக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் வரலாறு பார்க்கலாம் இன்னும் ஒரு விஷயம் உம்மத்திலே உம்மத்திலே ஒரு கூட்டம் இருக்கும் நன்மையை ஏவி தீமையை தடுக்க கூட்டம் அந்த கூட்டம் கடைசி நாள் வரைக்கும் போராடும் அது கடைசி முடிவில் தஜ்ஜாலை எதிர்த்து போராடுவான் என்பதாக முகமது சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே நன்மை ஏவி தீமையை தடுக்கக்கூடிய பணி என்பது முஸ்லீம்கள் எல்லா காலங்களிலும் செய்ய வேண்டிய ஒரு அடிப்படையான பணி இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் அந்த பணியின் காரணத்தினால் தான் அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் இது ஹைர உம்மத்துங்கிறான் இது நைல நதிக்கரியிலோ சிந்து நதிக்கரியிலோ தோன்றிய சமூகம் அல்ல இது அல்லாவால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட சமூகம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது அதே போல தச்சாருடைய காலத்திலே தான் மகதி அலி இஸ்லாமத்துடைய வருகையும் இருக்கும் அந்த மகதி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வரும்போது மூன்று கலீஃபாக்களுடைய மூன்று மகன்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அடித்துக் கொள்வார்கள் காவத்துல்லாவுடைய புதைகளுக்காக அடித்துக் கொள்வார்கள் அப்போது மகதி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மதீனாவிலிருந்து மக்காவுக்கு அதாவது ரிவர்ஸ் ஹிஜ்ரத் மதீனாவிலிருந்து மக்காவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்வார்கள் மதிய மக்காவுக்கு வந்த பிறகு அவர்களுக்கு காவத்துள்ளாவிலே பய செய்வார்கள் அப்போது குரசானிலிருந்து ஒரு கருப்பு படைகள் வரும் அவர்கள் செல்லும் வழியெல்லாம் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டே இருப்பார்கள் என்ற ஹதீஸ்களை எல்லாம் நாம் வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் அப்ப இன்னைக்கு அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சம்பவங்களை பார்க்கும் போது இதெல்லாம் எப்ப நடக்கணும் அரசு என்பது மார்க்கத்துக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டும் இன்னைக்கு அது நடக்குதா இல்லையாங்கிறத உங்களுடைய கவனத்துக்கே நான் விட்டுறேன் இன்னைக்கு என்ன விதமான விடயங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன சத்தியத்தை பேசிய ஆலிம்கள் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு வந்து எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிந்த விஷயம்தான் அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்தாதான் மகதி அலை சாத்துடைய வருகை ரொம்ப பக்கத்தில் அண்மி விட்டது என்பதை நம்மால் அவதானிக்க முடிகின்றது இந்த மகதி அலி சில வந்து ஏழு வருஷம் ஆட்சி செஞ்சு ஈசா அலி சில நாற்பது வருஷம் இருந்து மீண்டும் ஒரு முஸ்லீம் கூட இல்லாமல் எல்லாமே குஃபாராக மாறி சூர் உதப்படும் வரைக்கும் இந்த உலகம் இயங்க வேண்டியது இருக்கின்றது இன்னைக்கு அங்கு நடக்கூடிய சம்பவங்களை பார்க்கிறோம் முன்னியங்களுடைய அன்னை கத்திஜா அலை அல்லாமவர்களுடைய வீடு இடிக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக வேற ஒரு நிறைவடி நினைவு கூறக்கூடிய இல்லங்கள் எழுப்பப்படவில்லை எண்பது தொண்ணூறுகளுக்கு முன்னால் காபத்துல்லா படம் காபத்துல்லா மட்டும் தான் தெரியும் இன்னைக்கு காபத்துல்லா விட பெருசா செய்தாளுக்கு ரெண்டு கொம்பு வச்ச மாதிரி ஒரு டவர் தான் தெரியுது அதிலும் காபத்துல்லாவில் நம்ம ஆன்டி கிளாக் வயசுல சுத்துவோம் தவாப்ல நீ கிளாக் வயசுல ரிவர்ஸா சுத்தணும் என்பதற்காகவோ என்னவோ தெரியல நம்ம ஒரு கிளாக் டவர் பிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்ப இது எல்லாமே என்ன சொல்ல வருகிறது என்றால் தஜால் ஒருவருக்கான காலம் வெகு விரைவில் அண்மித்து விட்டது நான் நினைப்பதை விட அது ரொம்ப அருகாமையிலே வந்து விட்டது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது என்ன பண்ணுவான் தஜ்ஜால் எப்படி இந்த உலகத்தை கண்ட்ரோல் செய்ய விரும்புவான் ஒன் வேர்ல்ட் ஒன் கவர்மெண்ட் ஒன் சிஸ்டம் உலகம் முழுவதும் ஒரே குடையின் கீழ் ஆட்சி வேண்டும் என்பதுதான் தஜ்ஜாலுடைய திட்டமாக இருக்கும் இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் கொரோனாவுடைய பாதிப்பின் போது மடகாஸ்கர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஆப்பிரிக்க நாடு ஆயுர்வேதிக் மெத்தட்ல இல்ல ஹெர்பல் மெத்தட்ல ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்குது அந்த மருந்து டபிள்யூஹெச்ஓ ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதற்கு பதிலாக டபிள்யூஹெச்ஓ கைவிட்டு கொடுக்கறாங்க அதை மருத்துவங்க நாங்க வெளியேற போற மிரட்டுறாங்க சமயத்தில் டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன சொல்லுது சில நாடுகள் நம்ம சொல்றது கேட்க மாட்டேங்குது ஒட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல ஒரே அரசு உலகை ஆள வேண்டும் இந்த கருத்தை இன்றைக்கு பல தலைவரும் முன்மொழிய ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் இஸ்ரேலுடைய பிரதமர் சொல்லியிருக்கிறார் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து 
பயோச்சி புலியாக நம்ம வந்து வேக்சினேஷன் கொடுக்கணும் வேக்சினேஷனை எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இதுதான் தீர்வு என்று பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த காலத்துல ஒரு எஸ்டாபிஷ்மெண்ட ஒரு சிஸ்டத்தை ஒரு அரச முழுவதுமாக அவர் கையகப்படுத்திக் கொள்வார்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் சிஸ்டத்தின் ஊடாக மக்களை சார்ந்திருக்க வைப்பார்கள் இன்னைக்கு கொரோனாவின் போது பார்த்தோம் நிறைய மக்கள் அரசு தரக்கூடிய உதவி எதிர்பார்த்து காத்திருக்க மாறுகிறார்கள் உங்கள்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல அரசு எது சொன்னாலும் அதை கேட்பார்கள் அல்லாடி தூதர்கள் சொன்னார்கள் வறுமை குஃபுரு வறுமை குஃபருக்கு கொண்டு செல்லும் என்று சொன்னார்கள் வறுமை ஈமானை தின்றுவிடும் அப்ப இதற்கெல்லாம் ஒரு மாற்று என்னன்னா தற்சார்பு தற்சார்பு என்பது வெறும் உணவு உற்பத்தியில் மாத்திரம் சொல்லவில்லை இன்றைக்கு நம்முடைய உணவு எப்படி இருக்க வேண்டும் உடை எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி நம்ம வேலை பார்க்க வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் வேலை பார்க்க வேண்டும் எந்த கல்வியை கேட்க வேண்டும் என்று எல்லா விஷயங்களும் நம்மால் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை அவை அதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளின் அடிப்படையிலே நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் இருக்கின்றது அது எல்லாத்தையும் மாற்றுவோம் ரேடிக்கல் ரிஃபார்ம் எப்படி முகமது சுல்லா அலித்தம் அவர்கள் அந்த மக்கமா நகரிலே சத்திய பிரச்சாரத்தை எடுத்துரைத்த போது பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் இருந்தது அதே போல எளியவர்கள் மீது வலியவர்களுடைய கொடுமைகள் இருந்தது குடிப்பழக்கம் இருந்தது ஒரு ஒரு தீமைக்கு எதிராக போராடவில்லை எல்லாவுடைய தூதரவர்கள் நேரடியாக யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு கோணத்திலிருந்து லா இலாக இல்லதா என்ற புரட்சி முழக்கத்தை முன்வைத்தார்கள் அது ஒரு தலைகீழ் மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது அதுபோல நம்முடைய வாழ்வு முழுமையாக தலைகீழ் மாற்றத்துக்கு உள்ளாக வேண்டும் வகானிலிருந்து வகி வளர்த்த பாதைக்கு நாம் திரும்ப வேண்டும் அப்ப அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் உணவுப் பொருள் உணவு சார்ந்த உற்பத்தி இதுக்கு இஷ்டத்துக்கு நம்ம மாற்ற போராட வேண்டும் குறைந்தபட்சம் இருக்கிற இஷ்டத்திலிருந்து விலகி இருப்பதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வருது அப்படின்னா அப்ப இன்னைக்கு பாக்குறோம் பொதுமக்களுடைய எல்லா விஷயங்களும் எல்லா நாடுகளாலும் கலெக்ட் செய்யப்படுகிறது ஆதார்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கு ஸ்மார்ட் கார்ட்ல இருந்து எல்லாம் அப்ப அரசு எல்லாமே சர்வலன்ஸ் ஸ்டேட்டாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நாம விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் என்றால் முக்கியமாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இன்டர்கிரேட் எஜுகேஷன் சொல்லப்படக்கூடிய மார்க்க விழுமைகளோடு கூடிய உலகியல் அறிவையும் சேர்த்த முழுமையான கல்வி திட்டத்தின் பக்கம் நாம் முன்னேற வேண்டும் அந்த கல்வி திட்டத்திலே சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம் இருந்தாலும் கூட அந்த குறைகளை எல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே அது போன்ற விஷயங்களை செயல்படுத்து செயல்படுத்துபவர்களுக்கு நாம் பக்கபலமாக இருக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போல உணவு உற்பத்தியில தன்னிறைவு பெற வேண்டிய நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் ஒரு காலத்தில் வணிக சமூகம் தான் இது இன்னைக்கு நேர்மாற்றமாக மாறிவிட்டது குறைந்தது நாம் மீண்டும் யாரிடத்தில் நிலங்கள் இருக்கிறதோ நிலங்களை விவசாயத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் நிலம் இல்லாத நிலங்களை வாங்கி போட வேண்டும் எப்படி இருந்தவர்கள் பாலஸ்தீனத்துக்கு போகல லேண்ட் பேங்க் கொண்டு வந்தார்களோ அதே போல நில வங்கிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பேப்பர் கரன்சியே இஸ்லாமிய ஒரு சரியான திட்டம் அல்ல இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுய மதிப்பை தன்னகத்தே கொண்ட திருகங்களும் தீனார்களும் தான் சுண்ணாமணி இன்னைக்கு யாரும் அதை பத்தி பேசுறது இல்ல அதுக்கு நாம திரும்ப வேண்டும் இல்லனா இதை விட மோசமான டிஜிட்டல் கரன்சியில போனோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த லகானும் சிஸ்டத்தினுடைய கையில போயிடும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அப்ப இது எல்லாம் பேசுவதற்கு இதாக இருக்கும் நடைமுறையில் கொண்டு வருவது என்பது சாதாரண விடயம் அல்ல ஒரு தலைகீழ் மாற்றம் ஒரு பிரசவ வேதனை அதற்கு ஒப்பான ஒரு தலைகீழ் மாற்றம் இன்றைக்கு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் குறைந்தபட்சம் நம்முடைய கல்வி இல்மு சிலபஸ் எல்லாமே மாற்றப்பட வேண்டும் மார்க்கு கல்வியிலிருந்து உலக கல்வி எல்லாமே தஜாலுடைய வருகையிலிருந்து நம்ம தப்பிக்கக்கூடிய தற்சார்பு வாழ்க்கையை நோக்கி நம்மை நகர்த்தக்கூடிய தற்சார்பு வாழ்க்கையை நோக்கி நகர்வதற்கு முதல்ல நம்முடைய மனங்கள் தயாராக வேண்டும் நம்முடைய சொபிஸ்டிகேஷன் எல்லாம் விட்டுட்டு கம்பல் ஜோன் எல்லாம் விட்டு வெளியே வருவது சாதாரண விடயம் அல்ல வளைய கூடாத வேலை செஞ்சுட்டு ஊருக்கு திரும்பணும் நினைக்கிறவங்க பல பேருக்கு உள்ள பிரச்சனையே அந்த கம்பர்ட் சோனை விட்டு எப்படி வர்றதுங்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் நம்முடைய மனதை முதலில் அதற்கு தயார்படுத்த வேண்டும் அதே போல அக்ரிகல்ச்சர் அந்த ஃபுட் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில நம்முடைய கவனங்களை அதிகப்படுத்த வேண்டும் 
முடிந்த வரைக்கும் நிலங்களை வாங்கி போடுறதுல அது குறிப்பாக விவசாய நிலங்களை வாங்கி போடுவதிலே அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதே போல முடிந்த வரைக்கும் நம்மளுடைய இந்த மாதிரி கல்வி நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அதே போல நம்மளுடைய கேஷ் எல்லாம் முடிந்த வரைக்கும் கோல்டாக மாற்றம் செய்ய வேண்டும் ஒரு காலங்களில் அதற்கு வாங்குவதற்கு கூட தடை வரலாம் இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் இவ்வளவு பொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் உலகமே ஸ்தம்பித்து போன போதிலும் கூட தங்கத்தின் விலை என்று என்னைக்கு ஏறுமுகத்திலே இருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப இதெல்லாம் நம்முடைய குறைஞ்சபட்ச திட்டங்கள் இதையெல்லாம் தாண்டி முழுமையாக நாம் ஒரு உண்மாதிரி மகல்லாக்களை உருவாக்க வேண்டும் அந்த மகல்லாக்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இஸ்லாமிய அடிப்படையில நம்முடைய நடவடிக்கை அமைத்துக் கொள்வது மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகளை மாற்றிக் கொள்வது மாத்திரம் அல்ல அது ஒரு மினி ஒரு ஒரு மினி கிரியேச்சர் அது ஒரு அது ஒரு மினி வேர்ல்டாக இருக்க வேண்டும் அந்த மகல்லாவுக்குள் எல்லாமே கிடைக்கணும் அந்த மகல்லா வெளி உலகத்தை சார்ந்திருக்க தேவையில்லாத அளவுக்கு அங்கேயே உணவு உற்பத்தி அங்கேயே கால்நடை வளர்ப்பு அங்கேயே நமக்கு தேவையான எல்லா விதமான உபகரணங்கள் சிறு சிறு விடயங்கள் எல்லாமே அதுக்குள்ள நடக்கணும் நாளைக்கு தஜ்ஜால் வரான் அப்படின்னா தஜ்ஜாருடைய சிஸ்டத்தை தஜ்ஜாருடைய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை தஜ்ஜாருடைய அந்த அரசை சார்ந்திருக்காமல் நமக்கு நாமே திட்டமன்ற அடிப்படையில நமக்கு நாமே ஒருவருக்குற உதவி கொள்ளக்கூடியவர்களாக தேவைப்பட்டால் நம்ம என்ன பண்டமாற்று முறை அடிப்படையில கூட நமக்குள் பழகிக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக மாற வேண்டும் இது பேசுவது ரொம்ப கனமான விஷயம் இந்த ஒரு சில நிமிடங்கள்ல பேசி முடிக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல அப்படி பேசி முடித்தாலும் அதனுடைய பெருமானம் நம்ம உள்ளத்தில் இறங்குவதற்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் இதை பற்றிய ஒரு சிறிய விழிப்புணர்வை ஒரு சிறிய வெளிச்ச கீற்றை உங்களுடைய உள்ளத்தில் அது பாய்ச்சிருந்தால் அது இந்த உரைக்கு போதுமான ஒரு வெகுமானமாக இருக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டு எல்லா நெய்வாரோட வரலாற்றை கேட்டோம் நெய்வாரலை சேர்த்த தஜ்ஜாருடைய வரலாற்றை கேட்டோம் அல்லாஹ் உத்தரா நமக்கு முழுமையான சாலிகான பரிபூர்ணமான ஈமானை கொடுத்து எல்லா விதமான தீங்கிலிருந்தும் நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடிய தௌபிக்கு அல்லாஹ் உத்தரா தந்தர்வானாக நாம் எந்த தூதரை நேசிக்கிறோமோ அந்த தூதரோடு வறுமையிலே தூண்டியவனாகிறேன்